na hata milele amen alafu inua mkono wako mpigie mungu makofi mengi ya shangwe haleluya tapenda kuimba wimbo mmoja wa tenzi pa kalvari muda mwingi nilipotea baadaye tutaimba roho yako iende pa uwepo wako uende pamoja nami isaya tafadhali utatuongoza hebu imba kwa moyo wa furaha jesus 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 mm. mkono wako juu inua mikono yako juu haleluya mwingi makofi mengi tena inua mkono wako juu pigie tena yeye makofi na shangwe na vigele gele oh nastahili kwa kuli wa Jehova sasa mwambie Mungu nenda pamoja nami Musa akamwambia Bwana usitutoe kutoka mahali hapa tunaomba uwepo wako uwepo oh, wako wewe pamoja nasi Jesus we glorify your name Jesus Tunaomba tunaomba uwepo wako wende nasi Ewe Bwana Ewe Bwana wa majeshi utusikie Kama huu wende nasi hatutaki kutoka hapa hatuwezi peke to a to a shingo ngumu fa to a to a shingo ngumu to samere hatu fai mbele zako to remo to safishe to safishe bana to onyeshe wesho so wako za tine mayako Tutavua Mapambo ye Vi 
Vitu vyote vya thama Vya thama Ni hoyo yetu Taleta mbele Sapo Tutafua Mapambo ye Vitu vyote vya thama Vya thama Ni hoyo yetu Tualeta Pele zako Tutakase 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 Sema tutafuwa Mapambo ye Vitu vyote vya thama Vyote vya thama Vyote vya thama Nyoyo yetu baba Tuale tambele Sapo Sutakasi Na utemele Oh Mioyo yetu Mioyo yetu Tuale Inu wa mikono yako mbele sapo anaria Sapo Tutakasi Inu wa mikono yako mbele sache hofa mungu anaria Sema mioyo yetu baba Tuale Tuale Sapo Tutakase Na te Jehovah, my Lord, to live, to live, to now to be. Pigie chena mungu makofi mengi Pigie Yehovah vigelegele vya shangile Uso hako wende pamoja nasi Ebwana Ututakase wende pamoja nasi Na uweza wako na uwaminifu wako Na uwende pamoja nasi Jehovah Hasante kwa sababu unaishi na kumungu Amen Katika uwebo wa mungu wetu Ninae shima kubwa kwa karibisha nini nyote katika ibada hii Ya jioni, ibada ya evening glory Katika mwenelezo wa siku wa rubaini za maombi Na nina mshukuru mungu ambaye anatuhudumia katika ibada hii Leo kuna jam kubwa barabarani na kuna shida ya fuleni lakini ahimidiwe Mungu kwamba kwa neema yake hata wewe umeweza kufika kwa wakati huu. Hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono, alafu tumpigie Mungu makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Pamoja nasi katika ibada hii wapo watumishi wa Mungu, Engineer Gulag Mushi na pia tuna mchungaji mgeni kutoka Kongo. Tumemtambulisha tena asubuhi na sasa ninatumia fursa hii mchungaji kukukaribisha katika ibada hii ya jioni tena ni ibada ya kipekee ambayo Mungu anatukusanya lakini ibada ambayo pia tunaungana na Wakristo na wasio Wakristo wengi duniani aa, katika mitandao ya kijamii nitumie fursa hii kukaribisha tena katika ibada hii ya jioni mchungaji ni rafiki yetu na ni mchungaji ametoka kule demokrasia ya Kongo na ni mchungaji anayetunza kanisa anaitwa mchungaji Kalipi na tumekuwa pamoja naye jana katika ibada ya Jumapili amehubiri asubuhi alisalimia lakini pia ataendelea kuwa pamoja nasi wakati mwingine tutapokezana naye na amekuja nilimuomba sana afike kwa sababu ya maombi haya ya siku ya rubaini kwa hiyo tushirikiana pamoja naye na mimi ninatumia fursa hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili yako mchungaji Kalipi na karibu tena katika ibada hii ya jioni angalau useme neno wasikie sauti yako alafu mpigie Jehova makofi mengi kabisa haleluya <laughs> Bwana Yesu asifiwe <laughs> ninao furaha kubwa kushimama miongoni ya wahuduma katika siku hizi ya 40 
ambao tutakuwa pamoja kwa njia ya maombi. Sao pamoja na hii nasema Bwana kubariki tena jioni ya leo. Asante. Asante sana mchungaji. Mungu akubariki sana. Na kama nilivyosema huduma hii ni an international ministry, ni huduma ya kimataifa na maombi haya ni maombi ya dunia zima. Na yeye nilipoongea naye kutoka Kongo, nikamuomba tafadhali mchungaji tutahitaji mtu mwingine kutoka mbali aweze kushiriki pamoja nasi katika maombi haya siku arobaini pamoja na ratiba yake kuwa ngumu lakini akanikubalia na amesafiri kutoka Kongo na tutakuwa naye hapa na tutashirikiana naye na yeye leo akaniambia mchungaji nataka nione hata hizo ibada zinakuwaje nijifunze kwanza nisisimame nikiwa mgeni mno na ninajua amejifunza jana amejifunza leo asubuhi na jioni ataona ibada zinavyokuwa na baadaye atakuwa mwenyeji tutakwenda kwa mwendo wa sawa ah tungempigia bwana makofi mengi ya shangwe pigie tena Jehovah vigelegele vingi haleluya mabibi na mabwana ahimidiwe Mungu kwa ajili ya siku hii ambayo ameifanya lakini pia nipende kutangaza pale nje mara baada ya ibada hii unaweza kupata nakala ya DVD zetu tayari zime tengenezwa DVD za uh, mafundisho yetu ya maombi actually tunakuwa na muda mrefu wa maombi na nafikiri hizi ni za maombi zaidi zimeandaliwa pale ni muhimu ikakaa katika nyumba yako na kwenye familia yako uwe na prayer series ya ya seminar hii uh, ya maombi haya ya siku 40 kwa hiyo mara baada ya ibada hii ninakuomba hakikisha unapata nakala ya kwako ni muhimu kuwa nayo kwenye library kuna wakati utakuja umechoka utasimama na vitakutia moyo na hasa nguvu ya maombi maombi yanayoombewa hapa mimi sikuwahi kuona mahali pengine ni maombi ya watu wenye mzigo na machozi mengi kwa hiyo ruhusu hata ya maombi yakapige kelele kwenye nyumba yako kuna kitu cha kipekee ambacho kinaweza kutokea na mimi ninakuomba angalau uwe na DVD za maombi mimi kule Moshi na Arusha tuna radio moja inaitwa Radio Safina na hii radio ni prayer non stop usiku na mchana sijaona hapa Dar es Salaam kuwa na huduma hii lakini ile huduma pale Arusha na Moshi imewasaidia wakazi wa Moshi na Arusha sana kwa sababu ile nguvu ya maombi ni nguvu inayoendelea inayoendelea masaa yote wakati wote na kwenye nyumba za watu sauti ya maombi inasikika na watu wanafunguliwa hapa Dar es Salaam mara salam club mara nini hatujapata radio uh, inayo inayokwenda sawa sawa hata zile za kanisa bado hazijawa serious kwamba ni bandika bandua mahubiri hapa kuna salamu za kutembelea wagonjwa mgonjwa leo ameweza kunywa mtori ana afya nzuri anatuma salamu siku kwa nani yani ndio hizo radio nazisikia sikia lakini serious prayer ningekuomba hakikisha nakala ya DVD hii inakaa nyumbani kwako hebu punga mkono wako pamoja nami halafu mpigie cheova vigelegele vya shangwe haleluya nimesikia ya kwetu sijui ya kanisa radio upendo nikasikia usiku wanaweka mahubiri uh, na maombi na nafikiri pia watakuja kuchukua na haya maombi mengine nayo wataendelea kwa lakini still kuna hitajika kufanya marekebisho zaidi ya hayo yaliopo ili nguvu ya Mungu iguse kila nyumba Bwana asifiwe aha fungua pamoja nami katika kitabu cha Zaburi ya 27 nitasoma mstari mmoja mstari wa 12 Zaburi ya 27 mstari wa 12 tu alafu nitasoma Zaburi ya 35 Zaburi ya 20 na saba mstari wa 12 Zaburi ya 20 na saba mstari wa 12 alafu baadaye nitasoma Zaburi ya 35 mstari wa kwanza mpaka wa 28 lakini nasoma Zaburi ya 20 na saba mstari wa 12 na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai washindi waseme amen mai 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 mbona leo mmechoka namna hii ila mtapona kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai neno la Mungu linasema hivi 
Usinitie katika nia ya watesi wangu maana mashahidi wa uongo wameniondokea nao watoao wao jeuri kama pumzi usinitie katika nia ya watesi wangu usinitie katika nia ya watesi wangu usinitie katika nia ya watesi wangu na naomba usome pamoja na ambi zaburi ya 35 zaburi ya 35 ni ndefu lakini nitaisoma kwa sababu kuna mambo ya msingi hapa nataka kuyaangalia zaburi ya 35 biblia inasema hivi e bwana utete nao wanaoteta nami e bwana utete nao wanaoteta nami upigane nao wanaopigana nami uishike ngao na kigao usimame unisaidie uutoe na mkuki uwapige wanaonifuatia uiambie nafsi yangu mimi ni uokovu wako waibishwe wafedheheshwe wanaoitafuta nafsi yangu warudishwe nyuma wafadhaishwe wanaonizuilia wanao mabaya wawe kama makapi mbele ya upepo malaika wa bwana akiwaangusha chini njia yao na iwe giza na utelezi malaika wa bwana akiwafuatia maana bila sababu wamenifichia wavu bila sababu wameichimbia shimu nafsi yangu uharibifu na umpate kwa ghafla na wavu alioficha umnase yeye mwenyewe kwa uharibifu aanguke ndani yake nafsi yangu itamfurahia bwana na kushangilia uokovu wake mifupa yangu yote itasema bwana ni nani aliye kama wewe umponyaye maskini na mtu aliye hodari kumshinda yeye naam maskini na mhitaji na mtu am, amtekae mashahidi wa udhalimu wanasimama wanauliza mambo yenisio ya jua wananilipa mabaya badala ya mema hata nafsi yangu ikaingia ukiwa bali mimi walipougua wao ngoo yangu ilikuwa ni gunia nalijitesa nafsi yangu kwa, kugu, kwa kufunga maombi yangu yakarejea kifuani mwangu nalijifanya kama mwamba nalijifanya kana, kama kwamba ni rafiki au ndugu yangu naliinama nikilia kama aliyefiwa na mamaye lakini nikijikwaa hufurai lakini nikijikwaa hufurai naomba uangalie hilo neno lakini nikijikwaa hufurai na kukusanyana walinikusanyikia watu ovyo ni sio wajua wanao ni parura wala hawakomi kama wewe kama wenye msaha wakikufuru karamuni wa karamuni wananisagia meno bwana hata lini utatazama uiokoe nafsi yangu na maharabu yao uiokoe nafsi yangu na maharabu yao uiokoe nafsi yangu na maharabu yao neno maharabu yao na mpenzi wangu na wanasimba nitakushukuru katika kusanyiko kubwa nitakusifu nita kati ya watu wengi walio adui zangu bure wasinisimangize wanaonichukia bila sababu wasiningonge maana hawasemi maneno ya amani na juu ya watulivu wa nchi huwaza hila nao wananifumbulia vinywa vyao husema ewe ewe jicho letu limeona ewe ewe jicho letu limeona kama biblia hiyo ni ya kwako tafadhali naomba unisaidie kupiga uh, underline pale ewe ewe jicho letu limeona ewe ewe jicho letu limeona wewe bwana umeona usinyamaze e bwana usiwe mbali nami uamke uwe macho ili kunipatia hukumu kwa ajili ya madai yangu mungu wangu na bwana wangu uni hukumu kwa haki yako e bwana mungu wangu wala wasinisimangize wasiseme moyoni haya ndivyo tutakavyo wasiseme moyoni haya ndivyo tutakavyo Uh, waibishwe afedheheshwe pamoja wanaoifurahia hali yangu mbaya wavikwe aibu na fedheha 
wanao jikuza juu yangu washangilie na kufurahi wapende zao na haki yangu naam waseme daima atukuzwe bwana apende zao na amani ya watumishi wake na ulimi wangu utanena haki yako na sifa yako mchana kutwa mstari wa 25 naomba niurudie tena wasiseme moyoni haya ndivyo tutakavyo wasiseme tumemmeza amen tutulie tuombe Mungu baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mfalme asante kwa sababu unaishi uhimidiwe kwa sababu unakaa vizazi baada ya vizazi wewe ni Mungu asante kwa ajili ya rehema zako kuu na za ajabu na asante kwa ajili ya kusanyiko la, la watoto wako lililo takatifu sana baba ninakusihi kama uishivyo na kama roho yako ikavyo ukapate kuwahudumia watoto wako damu yako ya thamani kanene mema tunasimama kinyume kabisa na hekima yote ya kuzimu na maarifa na ufahamu wote wa kipepo na laana sote kila aina ya nia watesi inayoinuka kinyume cha watoto wako na ikanyamaze kimya kwa damu ya Yesu Mungu mwenyezi uwabariki watoto wako upende kusema nasi baba na mwana na roho mtakatifu wote tuseme amen alafu inua mkono wako mpigie Mungu makofi mengi Pigie tena Jehovah makofi mengi ya shangwe haleluya. Uh, wakati huu tunapo kabla sijaleta neno la Mungu nitaomba feni hii hapa izimwe. Inaingilia kwenye microphones kelele yake itasumbua wale wanaotusikia kwenye mtandao. Tafadhali, na hakuna baridi kiasi cha hivyo. Muache mapozi kanisani. Punga mkono wako pamoja nami. Haleluya. Haleluya. Sasa nataka kuzungumza mambo machache hapa ya msingi jioni ya leo. Biblia inasema, "E Bwana, e Bwana, e Bwana, uniokoe na nia ya watesi wangu. Usinitie katika nia ya watesi wangu." Katika Zaburi ya 27 mstari wa 12, "Usinitie katika nia ya watesi wangu." Asubuhi nilifundisha hapa na nikafundisha mambo machache uh, juu ya nia ya watesi. Na tulipata nafasi kidogo ya kuelewa angalau kwa umbali. Naposema usinitie katika nia ya watesi wangu. Lakini pia uh, tulikuwa tukiangalia juu ya nia ya watesi, nia ni kitu gani, tafsiri ya nia kwa nini tunazungumza juu ya nia na tuliongea asubuhi ya kwamba nia inatokana na neno nuia au kusudia au kusudio la haki ndani ya mtu na mtu nafsi ya mtu tunaposema nia ni sehemu yenye nguvu kubwa sana katika maisha ya mwanadamu nia na tukasema ni nguvu inayokaa ndani ya watu kiasi ambacho waswahili wazuri wanasema penye nia pana njia penye nia pana njia kwa maana nyingine ni kwamba nia it is so powerful mtu akanuia kitu akatembea katika kunuia kitu kwa vyovyote vile kuna nguvu kubwa nyuma yake. Na hapa tunazungumza juu ya nia ya watesi wangu. E Bwana usinitie katika nia ya watesi wangu. Kisiolojia ni sawasawa na maombi yale ambayo Yesu alifundisha. Tunaita sala ya Bwana. Anaposema usinitie majaribuni walakini uniokoe na yule muovu. Usinitie majaribuni lakini uniokoe na yule muovu. Bwana asifiwe. Usinitie majaribuni lakini uniokoe na yule muovu. Na hapa anasema usinitie katika nia ya watesi wangu. Katika Zaburi ya 35 kuna mambo ya msingi ambayo tunayaona. Kwanza ni mateto. Anasema, "E Bwana utete nao wanaoteta nami. Upigane nao wanaopigana nami. Bwana utete nao wanaoteta nami." 
kuna mateto ambayo wakati mwingine hauwezi kuyasikia kwa masikio yako na asubuhi nilifafanua mambo kadhaa lakini anaposema katika Zaburi ya 35 uiokoe nafsi yangu na maharabu yao uiokoe nafsi yangu na maharabu yao unaweza ukaangalia na ukafikiria kwamba ni jambo rahisi na ni jambo dogo lakini pia unaweza ukaokoka kuliko Biblia inawezekana pia ukaokoka kuliko Yesu mwenyewe alieleta uokovu au ukaokoka kuliko Biblia na ukafika mahali ukafikiria kwamba tunaposema Bwana utete nao wanaoteta nami upigane nao wanaopigana nami umekosa upendo yani unaweza ukafikiri hili jambo huyu mtu akiomba hivi amekosa upendo angetakiwa tu kusema Bwana hata kama ikitokea itokee tu endelea kuwasamehe a a kuna mambo ya msingi hapa ambayo nataka kujif... unataka ujifunze juu ya nia ya watesi Mabibi na mabwana tunapozungumza juu ya nia ya watesi na nikasema nia ni manuizo ya ndani ambayo mtu anaweza akakaa nayo katika saburi tuliyosoma inasema wasije wakasema ewe ewe jicho letu limeona labda niseme mambo machache uh, nikasema nia wakati mwingine inaweza ikatengenezwa nia ya mtesi na ikatembea na wewe katika kublock maisha yako kuna maisha hapa yamekuwa blocked ha? maisha yamefungwa si kwa sababu nyingine yoyote hayakufungwa kwa sababu ya uchawi wala mzimu a a ni nia ya watesi inayotembea na wewe kwa mfano dada nilishafundisha tena mahali fulani dada mmoja aliolewa ali, ali letewa, alipata engagement alikuwa engaged na akaenda kwa anti yake akamwambia anti naolewa namshukuru Mungu harusi yangu ni mwezi wa 12 ilikuwa mwezi wa tisa wakati ule yule anti aligeuka alipoondoka yule dada akawa anaelezea watu wengine asijue pia uh, kuna rafiki yake ilikuwa ni ofisini anaelezea kabisa anasema fulani akiolewa akiolewa huo mwezi wa 12 nitatembea uchi mpaka moshi ni mchaga i'm sorry yani atoke dar es salaam anatembea uchi mpaka afike moshi end up ataolewa it was so bad Unaweza ukajiuliza huyu mtu kwani akiolewa yeye ana mume wake already huyu anti lakini anapomzuia mtoto wa kaka yake kuolewa ni, ni kitu gani hasa lakini alipokuja alimhage oh my dear oh anti tunakuombea mimi ndio shangazi mkubwa vitenge juu yangu ukitoka nasema akiolewa natembea uchi mpaka mwisho umeshaona unafiki wa wanadamu it was so bad yule dada alianza kuvunjika moyo actually baada ya mwe, eh, wiki tatu kabla ya, ya ndoa uchumba ulivunjika mavunjiko maku sasa anakuja kujua ya kwamba anti yake aliapa alipo hapa alinuia ndani it was so powerful kwa hiyo alipokuja kugundua akaja ofisini kwa ma, kwa, kwa anahitaji ushauri amecheruhika mambo yamekuwa blocked ana hakuna mawasiliano zimebaki wiki chache aibu kubwa tukaomba sasa rafiki yake aliyekuepo ndio alikwenda kumwambia anti yako tulimsikia akisema hivi na hivi ile ikamvunja ikam vunja vibaya mno manake pia kwa unafiki huyo anti yuko kwenye kamati ya kitchen party kwa unafiki lakini nia ya mtesi wake. Sasa alipokuja ofisini nikamwambia don't worry about that. Imeandikwa. E hey, bwana usinitie katika nia ya watesi wangu. Nikamwambia Jehova hata kuacha uingie kwenye nia ya mtesi ambaye ni anti yako. Kuolewa unaolewa kwa jina la Yesu Kristo. Wana hayo makofi ya toshi ungempigia tena Mungu vigelekele vya shango. Haleluya. Tukafanya maombi, tukasimama kinyume na ile nia ambayo anti alikuwa ameshuhudia waziwazi fikiri mtu ambaye mpaka anakosa stamina anasema waziwazi 
ah tukaomba tulipoomba tukavunja yale maroho tukavunja yale manguvu ya giza ile tumesema amen Wame, wana, wamesha kaa karibu wiki tatu hakuna simu tumemaliza amen yule bwana akapiga simu yule kijana akampigia simu anamwambia i'm very sorry pale ofisini sasa yule dada alipoona simu akapiga yo nikaipokea nikamwambia wewe ni nani anaambia mimi ni mchumba wake fulani na fulani anambia mimi ni mchungaji ah mchungaji kimaro yuko huko ofisini baba eh huko na huyo dada naomba nije sasa hivi yule kijana alikuja amevaa pensi yani alikuja bila ustaarabu akafika pale akaanza kuniambia mimi sielewi hii nitokea hivi nitokea hivi nitokea hivi kumbe kumeshachombezwa mambo ya ajabu paka yameenda upande wa pili kule ambako binti anaolewa nia ya watesi my god my lord haipo nia ya watesi ambayo itasimama ikakushindia ikashinda kwenye maisha ya kwako nia ya watesi sasa yule kijana tukakaa naye akanieleza aliyosikia akanieleza namna amepata msukumo wa ndani akanieleza vyote tukamaliza tukaomba alafu tukamwambia tutawa surprise huku anti ashapeleka habari marekani kwa wanafamilia wengine anaambia harusi imebuma harusi imepotea akimaliza kusema imebuma anapiga simu kwa bibi harusi usiogope dada usiogope mdogo wangu wewe ni mtoto wa kakaangu eti damu yangu hai wewe damu yangu kabisa isee ujue damu yangu nakupenda nataka nikwambie wakati anapiga piga simu zake za kinafiki ilitokea sauti original unajua walikuwa wanaenda kufungia ushirika mwingine lakini kwa usongo nikampigia simu wa huyo wa ushirika huko nikamwambia ndoa inakuja kufungwa hapo na kuja na joho hii ndoa nitaifunga peke yangu kwa mikono yangu mwenye hapo ieleweke hapo ah sijui kama kuna watu wanao nielewa sawa sawa pigia cha hofa vikelekele vya shangu yani nilienda kufunga ile ndoa Nikamwambia bibi harusi usitembee kama mgambo kama gwaride la la mwendokasi la, la uhuru ah unaenda kimapozi mpaka mbele alafu narudi nyuma watu watano ieleweke kwamba mtesi wako hayo ah, makofi ya toshi ungempigia chehova vigelekele vya shango ya alafu na anti yake yuko hapo na anabakia kushangaa na shangaa anaangalia kuanzia kiatu anaangalia kuanzia pochi haamini nikamwambia waliofikiri hayawi hayawi Hayo makofi ya toshi ungempigia Jehova vigelekele vya shangwe haleluya Hayo bibi harusi nikamwambia usiende kwa haraka kuna ndoa nyingine mchungaji ana haraka ana kikao cha baraza mimi leo sina kikao cha baraza niko hapa kushuhudia ulimwengu ya kwamba our god is able Mungu wetu anaweza Jehova anaweza Hayo nikamwambia nenda mbele kidogo alafu unarudi nyuma Anza sema jamani siaje anakambia hana haraka ya kuja leo leo ni siku ya kwake alipita katikati ya maji mengi lakini hakugarikishwa alipita katikati ya moto lakini hakuteketea uwezo wa Bwana umekuwa pamoja naye washindi wangepiga makofi hebu nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu waambie nia ya watesi wako nia ya watesi wako haitaharibu kesho yako nia ya watesi wako haitaharibu your destiny your destiny will never be destroyed destiny yako haitaharibiwa na nia ya watesi wako wale wa kuchukiao bado watakuona unangaa kama mwanga wa piga vigelekele haleluya nia ya watesi nikakaa nikalia nikasema Mungu wangu kama Mungu akumkutanenya huyu dada, kama Mungu asingempigania, kama Bwana asingekuwa pamoja naye, leo ingekuwaje? Imeandikwa kwenye Zaburi, kama Bwana hakuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa. Kama Bwana akutuvusha kwenye mtu wa machozi, hapo huo mtu ungetugarikisha, huo moto ungetuteketeza, lakini yeye yuko pamoja nasi, Mungu wa Israeli yuko kukupigania, hata kuacha kwenye wako hapo watu wanaonielewa hapa piga makofi haleluya usibabaishwe usiogope wasi unapoianza safari fulani kwenye maisha ya kawaida zipo nia za watesi zinainuka kinyume chako na wengine wanasema ewe ewe jicho letu limeona ni kitu cha kawaida kuanza kampuni ka collapse ni kitu cha kawaida kufanya kwenda chuo ukasap. Ni kitu cha kawaida. Ni kitu cha kawaida ku, ku break, ku, kuanza mambo, halafu akafika mahali akastack. 
ni kitu cha kawaida. Mimi ni mchungaji, ni miongoni mwa wachungaji wa missionarist, wa missionary ambao nimeanzisha mambo mengi kwa neema ya Bwana, mapya tu. Hata product, hata project za kanisa unaweza ukaanzisha. Halafu ikitokea tu imevuma, imebuma, yani hata project imechelewa kuisha, utashangaa. Inaweza ikainuka hata kwenye baraza au kule kule kanisani tulijua tu e, hii project haiwezi kuweke. Ni pale aliposema ewe wale wanaosema ewe ewe jicho letu limeona. Kuna watu <laughs> a, a bahati bukuku amesema unapoianza safari wanakutia moyo. Wanapoona ya kwamba umefeli wanasema tulijua. Hiyo tuna, tu, tuko sawa sawa. Tuko pamoja hapo hebu punga mkono wako kama uko pamoja nami. Mm. Yaani ukianza safari wa, uh, wanakutia mwe. Hebu jaribu. Ukifeli tu. Ah uh, nili understand, nilielewa, I understood. Nilikuwa nimeelewa tangu wakati huo. Nilikuwa nimefahamu. Yaani kwa mfano kama angekubali kushauriwa, huyo ndio mchawi wako. Huyo ndiye mchawi wako na hilo linia lake ndio limetembea na wewe paka limeharibu hiyo project. Yaani huyo ni Karumanzira jumla hata kama amebeba Biblia, hata kama amevaa msalaba, hata kama yuko na namna gani. Mchawi. Kwani mchawi uchawi ni uchawi ni nia? Uchawi ni manuizo. Ha, unajua angeenda hivi, angeenda hivi, angeenda hivi. Wakati ule kabla ya anguko lake ulifanya nini? Mbea mkubwa Mzushi Upone kwa jina la Yesu Kristo Wanasa reta lihai Sasa unaweza ukaona Ni mania ya watu gani unaenda nae Umeanzisha mradi wa chapati Wiki ya kwanza umeenda vizuri Wiki ya pili umeenda vizuri Wiki ya tatu wakuna mteja wa chapati Nilijua tu Anatokea mda sema Nilijua tu Yani nilifahamu Biblia inasema Wale wanao sema Ewe ewe Jicho letu Limeona Watu wanaoona mauharibifu wanaotembea nao mauharibifu labda nizungumze taratibu Tulikwenda kuzika kwenye msiba fulani unaniumaga mpaka leo Na kijana mmoja alikuwa alipata accident ni advocate alipata accident miaka iliyopita huko nyuma mikoani huko wala sio hapa Dar es Salaam sasa tukaenda kwenye ule msiba. Ameacha watoto watatu, wadogo. Mtoto wake wa kwanza alikuwa na miaka saba. Kwa hiyo mjane amebaki kitoto kidogo cha miaka si 27, si ishirina ngapi? Analia anazimia, analia anazimia. Wakati anakwenda kuweka shada na huyo dada, huyo kijana ambaye amefariki, amejenga nyumba, akajengea wazazi wa yule binti amefanya mambo mengi ya maendeleo nyumbani kwa wazazi wa yule binti. Na yule binti alikuwa anazimia na amka anazimia. Akaenda akaweka shada kwenye kaburi pale. Tumesimama wachungaji. Dada mtu. Dada mtu. Alikuwa pembeni ni watu wanaozika ma, ma, majumbani kwao kwenye migomba yao. Alikuwa amesimama kwenye migu, kwenye migomba fulani nyuma yetu. Akasema he ulie sana. Utajiju. Ulikuwa unaringa sana naye. Ulie sana. Hicho kitu kiliniuma mpaka leo. Najiuliza, tulipotoka, ilibidi tumuite wachungaji. Kwa sababu aliropokwa, alafu nafsi yake inaongea ndani, akasahau kwamba ameweka loud speaker. <laughs> alafu aka speak loud. Tukajua alichokuwa na waza ndani. Anafurahia kifo cha shemeji yake. Kwa nini? E, mdogo wake alikuwa na enjoy sana alikuwa anajidai hey, ulikuwa unajidai ndio unahudumia familia kila siku tukifika nyumbani wewe ndio unatajwa basi sasa tuko ngoma draw can you imagine lakini huyu wa marehemu amewajengea nyumba wazazi wake walikuwa kwenye nyumba ya matope ya udongo hawa huyu kijana ndiye amejenga pale nyumbani huyo binti hajawahi kuona ana nia ya watesi nikamwambia Mungu huyu binti paka anamzika mume wake hakuwahi kujua ya kwamba nia ya mtesi imesababisha mpaka mauti kwa mume wake imemsababishia ujana tulipomaliza ibada tukamwita kamwita pale na wachungaji hebu kete hapa 
Hivi wewe una akili sawa? Kwani nimekuwaje baba mchungaji? Eh hey, kifo kimeniuma. Baba mchungaji, baba, baba mchungaji. Tunaonaga unafi. Jamani uko anisani kuna fila Mungu. Yaani ukiamua kustengeneza unatoka. <laughs> oh! Sijawahi kuona. Baba mchungaji alitujengea nyumba baba yangu mamangu alikuwa anakuwa kwenye nyumba ya tope baba ametujengea nyumba mimi sijaolewa lakini nilisaga nikiwa msichana mtoto wangu amemsomesha ni amemlipia ada baba mchungaji kimeniuma mnakambia kaa hapo kuna cha kuhukuma wala nikaa wewe pale ulisema hivi na hivi na hivi tumesikia kwa masikio yetu wachungaji wewe ni binadamu wa kawaida lakini hata hivyo baba mchungaji kilikuwa kinaniuma gamu mimi nilikuwa sijawahi kuolewa anakuja na mume wake hapa ana enjoy na christmas anakuja na magari yani yule anali yani una, you can imagine vitu ambavyo viko kwenye jamii leo tukakaa naye pale sasa unajua sisi tu wachungaji tunatumikia bwana Mungu mwenye rehema lakini pia tunamtumikia bwana Mungu wa majeshi kwa hiyo kote tuna apply wakati mwingine kama wanajeshi wakati mwingine kama wa Mungu wa rehema na kwa kweli it was bad kwa hiyo ilibidi tumuite ndani kidogo tumfanyie counseling inayoeleweka ili akome na apate adabu na tukamwambia kwa tangu leo umejitenga na kanisa ufai kushiriki sacrament ya meza ya Bwana wala kushiriki popote mpaka utakapotafakari juu ya dhambi hii uje kutubu kani sana utufuate yule mchungaji wa ule usharika alikuwa ni mchungaji hodari mwenye mamlaka akamwacha pale amejitenga na baadaye alikuja kutubu labda huko mbele ya safari na mchungaji angeipima toba yake kuona ametubu kutoka wapi sasa naweza ni haya hizi ni scenario ndogo chache ambazo zipo lakini mimi nilipoondoka pale kama mtu wa rohoni nilijua ya kwamba mpaka huyu kijana anakufa nia ya mtesi kama angejua huyu dada angelifunuliwa akaomba juu ya nia ya mtesi hakika ume wake angeweza asifi ingeweza ikawa ni uponyaji kwenye maisha yake hebu punga mkono wangu mkono wako pamoja nami una nia ngapi za watesi zinazokufuatilia asubuhi nilisema kuna nia nyingine za watesi zipo kwenye familia kabla hujazaliwa yani kuna majirani hapo iwe ni kijijini kwenu wamehangaika na wewe tangu ukiwa mtoto paka leo wanasafiri na nia ya ya kuharibu maisha yako utaniambia mchungaji unasema nini nenda kamuulize Musa sasa unielewe sawa sawa kile ambacho naongea hapa nenda kamuulize Musa Musa anazaliwa ndani ya farao kumeingia nia ya, ku, ya kumuua unaonaje kama Musa angekufa kama Mungu akuingilia kati sawa sawa na neno lake lililoandikwa e bwana usinitie katika nia ya watesi wangu hakuna Musa hakuna Torati hakuna ukumbozi wa Israeli hivi tunaelewana sawa sawa hapa lakini aliinuka faraa na nia ya utesi akainuka kuwaua watoto wa kiume lakini Mungu akatengeneza feva kwa Musa na feva ya Musa mama yake alijifungua akamficha kwenye kisafini tahadhari za kawaida kabisa farao akahangaika na Musa sana akaamuru kuwa watoto wa kiume lakini anajaribu kutafuta actually kuona namna gani ambavyo anaweza akaangamiza huo uzao ahimidiwe Mungu kwa sababu hata kutia katika nia ya watesi wako hata kuacha kama hakumwacha Musa hata kuacha na wewe hivi unanielewa sawa sawa hebu punga mkono wako kama unanielewa sawa sawa nguvu ya Musa kitu ambacho Mungu alikuwa amekiweka ndani ya Musa It was so powerful. Lakini nia ya mtesi wake nayo ilijua ya kwamba Musa anaenda mahali fulani. Kwa hiyo lazima nipambane naye. Ni aina ya maroho yanayoingia kwenye nafsi za watu na kufuatilia maisha ya watu katika ku destroy kesho yao. Na Mungu akatuma malaika zake. Musa alikaa pale hakufa. Watoto wengine waliuawa, lakini Musa akakaa kwenye kisafina kwa neema ya Mungu. Mungu akamsaidia. Ni maombi yangu hivi leo. Jehova akuweke kwenye kisafina, akuvushe mbali na nia ya watesi wako kama kuna washindi wangepiga makofi 
Pigie cha hofa vikelekele Hallelujah Eh bwana usinitie katika nia ya watesi wangu Sasa natutaka kuzungumza hapa kwa haraka ni kitu gani Nia ya mtesi wako Nia ya mtesi wako Inaweza kuharibu your future completely Kama hauku wambea uh, kesho yako Na kudestroy nia ya mtesi Kwa sababu nia ya farao Ya kuwaua watoto wa kiume Kama mungu wa kuintervene Kama mungu wa kuingilia kati Kama mungu wa kuweka roho ya huruma na maarifa Kwa wale manesi Pua pamoja na shifra Akawapa hekima Wakawa na huruma Mungu akashika mikono ya wale manesi na kuambia nia ya farao ingemuua Musa. Na mimi ninakuona kama Moses to be. Wewe ni Musa wa kesho. Una mambo umebeba kuliko Musa. Na kuna watu wameinua mikono juu yako kukuangamiza. Wengine wanakuangalia ukifikiri wanakupenda. Wengine ni marafiki zako wa karibu. Wengine ni watu unaofanya nao kazi. Wengine ni watu ambao umekutana nao. Ninasimama kwenye madhabahu hii kama ambavyo farao alifeli na watesi wako atafeli kwa jina la Yesu hayo makofi ya toshi pigie Jehova vigelekele piga tena haleluya Biblia inasema he Mungu ni okwe na maharabu yao wanadamu wanaokuzunguka wamebeba maharabu 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 ni vitu vinavyounganishwa katika ujumla wa kudestroy ma destroyers the spirits of destroys mambo ya ku destroy eh roho la uharibifu linalokaa ndani ya watu waharabu uharabu kuharibu na kuna mtu anatembea na li roho la uharibifu yupo mtu mwingine katika biblia hamani hamani mwagagi aliyesimama kuangamiza wayahudi wote esther amekuwa malkia ametoka kwenye kwenye umaskini wa uyatima ameingia ikulu wiki aliyoingia ikulu ndio waraka ulisainiwa ya kuua wayahudi wote na yeye ni myahudi amesimama Mordekai Mordekai akamwambia Esther tumeandikiwa kufa wayahudi wote Esther akajilegeza legeza kwa sababu nia ya mtesi imeshamlewesha kama mtu anarizim kama amepata viroba hakumbuki ya kwamba hapo alipo yuko hatarini ameendelea kusinzia sinzia akamwambia Hamani akaandika barua kwa Mordekai akamwambia kwa kweli kwa sababu nia ya mtesi inaweza ikakulewesha hata maombi hautaomba kwa nini umelewa waswahili wazuri sema una data kesho tutaona kwenye kanisa la kwanza nia ya watesi ilivyowadatisha wakati wa Petro utaona Mungu akipenda kesho jioni usikose kufika lakini ngoja nikwambie akalegea legea kwenye ma... ukiona unalegea legea kwenye maombi acha Mungu amenituma kama Mordekai nikulazimishe uwepo kwenye maombi haya kwa sababu ni lazima utoke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai akawa amelegea tu amechoka nia ya mtesi imeshamdatisha akawa amelewa kama vile wale wanaotuma madawa ya kulevya wanavyochoka wanakuta mshikaji kapiga usingizi amesimama namna hiyo yani yuko usingizini amesimama kuna watu wana stamina duniani jamani lakini nataka nisungumze jambo hili hapa. <laughs> Hebu punga mkono wako pamoja nami. Haleluya. Nataka kuzungumza hapa hivi. Esther kawa amelewalewa. Amejaa kustare stare. Amejaa kupumzika pumzika. Mordekai akamwambia Esther, he, ni nani anayejua ya kwamba Mungu alikupeleka wakati huu kwenye ufalme ili upate kutuokoa? Ukinyamaza Nyamaza kama unavyoweza kunyamaza lakini ujue kwa hakika Mungu hata acha wayahudi wafe hata tuinulia msaada kwa njia nyingine lakini wewe na nyumba ya baba yako hautakuwa salama eh hey! Esther akamka akamwambia basi tuanze maombi ya kufunga wakaanza kufunga walichofungia hawa walikuwa wanapambana na nia ya mtesi na main point ilikuwa he bwana usitutie katika nia ya watesi wetu hivi kuna watu ambao wananielewa sawa sawa pigie Jehova vigelegele vya shangwe haleluya nia ya mtesi nia ya mtesi ni ku destroy your future hiyo ndio nia ya watabishaji na walipoomba biblia inasema Mungu alisimama hakuatia katika nia ya hamani ya kuwaua hata hamani alipotengeneza msalaba aliondoka hamani amefungwa sanda nyeusi 
mbele za mfalme akaondoka Mordekai amevaa taji ya dhahabu mbele ya mfalme hayo makofi ya Toshi pigie Jehova vigelekele kwa nini imeandikwa Bwana utete nao wanaoteta nami kwa maana kuna mateto ambayo watu wameteta wameapiza wamenuiza na mimi ninawaomba hata wale wenye tabia kufuata fuata maisha ya watu kwa kweli baada ya maombi haya achana na walokole hawa hutawaweza kwa jina la Yesu Kristo hutawaweza huh! Hamani kabla hajafa mke wake alimwambia ni ushauri wa mke wa Hamani alimwambia Hamani alipoondoka akamwambia leo nimefika nimeyapewa adhabu ya kumpeleka Mordekai nikapiga saluti nikamzungusha mji mzima leo nimeondoka hapo kwa nisikuwa vizuri sana lakini pote ile ambali kesho nitaondoka nikazungumze na mfalme habari ya kutundikwa kwake ah ndipo mke wake akamwambia akamwambia Hamani mama Hamani ushauri wa mama Hamani akamwambia Hamani my dear my dear husband kwa kuwa Mordekai unayeshina na naye ni Myahudi na kwa vile umeshaanza kuanguka mbele zake kuanguka utaanguka tu na mimi ninawatangazia watesi wako kwa kuwa hawa wameokolewa kwa damu ya Yesu kwa maana wameshiriki kwenye maombi haya hakika hamani wako kuanguka hataanguka tu wako hapi watu ambao wananielewa pigie Jehova makofi ya shangwe hebu nisaidie kuhakikisha watu wanne watano waambie hamani kuanguka ataanguka mwambie hamani wako ataanguka mabibi na mabwana ninasimama kwenye madhabahu hii kama Mungu aishivyo hamani wako kuanguka ataanguka hamani wako wa kazini ataanguka hamani wa kwenye familia ataanguka hamani wa mtani kwako ataanguka hamani hamani wako wapi wanaotangaza anguko la hamani nasema hamani wako kuanguka ataanguka nasema pokea nema Jehova piga migelekele kama mpao halalu Woo! Ninasimama kwenye madhabahu hii ninawatangazia wote mpaka kule nyuma. Hii ni mradi tunaingia kwenye maombi haya. Hamani wako aliyejipanga ametengeneza strategiki bingwa wa unafiki, bingwa wa kutengeneza kashfa, bingwa wa kuharibu maisha. Aliharibu wengine, wewe hata kuharibu kwa jina la Yesu Kristo. Hayo makofi ya toshi piga vikelekele. Haleluya! Nia ya watesi haitagusa maisha yako. Nia ya mtesi wako haitafanikiwa. Yeye ataondoka amevungwa sanda nyeusi, utaondoka ukiwa umevaa vazi la dhahabu na heshima. Piga migelekele tena. Haleluya! E Bwana utete nao, wanaoteta nami. He tutanyamaza kimya lakini Mungu wetu atatupigania tutanyamaza kimya lakini Jehova atatupigania wako wapi watu ambao wanasema Jehova atatupigania piga makofi kama mpao piga vigelekele haleluya hautaanguka kwenye mikono ya Hamani Mordekai ninaona umetoka na vazi la dhahabu Mordekai utatoka na ushindi Mordekai utatoka na ufalme. Mordekai utatembea kwenye moto. Pigie Jehova vikelekele vya shangwe. Haleluya! Eh Bwana usinitie katika nia za watesi. Mabibi na mabwana, hebu uketi kidogo. Hebu uketi nikwambie. Unafahamu ya kwamba usifikiri ninazungumza jambo dogo sana la kitheolojia. Nazungumza jambo kubwa sana katika ulimwengu wa roho theologically. Watu wote waliowahi kushinda katika maisha yao, wenye historia kama Musa, wenye historia kama 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 Rutu tunazungumza kama Esther, kama Mordecai. Lakini acha historia hizo chache. Kuna historia za huyu mwanaume wa wanaume Bwana wa mabwana mfalme wa mfalme Immanuel Mungu pamoja nasi Yesu Kristo wa Nazareth Hakuna kanisa leo Hakuna kanisa leo kama Yesu akuomba maombi haya na Mariamu na mbingu hazikusimama katika kuhangaika na maisha ya Yesu 
Wansi alipozaliwa mama Jusi walienda kwa makosa wakaenda kwa Herode wakaenda kumwambia tuambie tumeiona nyota ya mtoto kutoka mashariki nasi tumekuja kumsujudia huyo ndiye mfalme wa Wayahudi tuambie mtoto amezaliwa wapi Herode aka, akabaki kumanga manga haelewi amekasirika na mimi bahati nzuri niliena mpaka hapo kwenye hiyo nyumba ya Herode wakati mama Jusi walipofika kwake baadaye walipotoka nje waliona nyota wakaenda mpaka pale Yesu alipozaliwa wakaenda wakasujudia sasa wakatoa na sadaka zao na kila kitu wakaondoka baada ya hapo Herode ilibidi awaite watu anawauliza hebu tuambieni huyo mfalme wa Yahudi Torati nasemaje amezaliwa wapi watu wakamwambia imeandikwa imetabiriwa na manabii na Isaya amesema hivi na hivi ha alipoondoka akahesabu kuanzia siku mama Jusi walipopita nyumbani kwake ndipo akaanza kuwaua watoto wote wa kiume wa umri ule kushuka chini na kuambia mamia kwa maelfu ya watoto waliuawa lakini Mungu aliingilia kati akamwambia Mariamu na Yusufu mchukue mtoto uende naye mpaka Egypt ukakae Misri mpaka Herode atakapokufa anayetafuta roho ya mtoto hiyo tunaelewana sawa sawa unafikiri akina Herode wamekufa akina Herode wangalipo mpaka leo Sikiliza ni kuambii. Alipofika, alipofika, uh, alipofika Egypt, wakakaa pale. Na bahati nzuri nimepita kwenye ile nyumba ambayo Yesu na Mariamu walikaa, wakakaa wakimbizi Afrika, wakakaa hapa Afrika, wakakaa pale. Wakanywa maji ya ziwa Victoria kutoka Mwanza ya Mto Nile. Nilienda mpaka nikafika hapo. Nikakuta na nepi za Yesu zimefuliwa na maji ya ziwa. Nikamwambia we Nikamwambia Yesu pale mimi nikamwambia tafadhali umesema tukukumbushe wewe nepi zako mama yako alizifua na maji yanayotoka kwetu uikumbuke Tanzania kwa jina la Yesu Kristo tuletee matatu <laughs> Nikamwambia ukumbuke na watoto wa Afrika wanaonyanyaswa watoto wanaokimbia wale wa Kongo wanaokimbia baba zao na mama zao wameuawa nikamwambia Mungu kumbuke watoto wa Afrika nilishika ile nguzo lile kanisa Nikaenda pale ambako uh, palikuwa pana kijiwe Yesu kilikuwa kinawekwa pale mama yake anachukua maji yetu ya Tanzania anamuogesha ngambia hapa hapa kwa jina la Yesu Kristo ukumbuke umeogea maji hapa kwetu na unadaiwa tuna majasho na wewe <laughs> yani niliomba maombi yote yafujwe hapo lakini najua Jehova atatenda kwa jina la Yesu Kristo ah pigie Jehova vigelekele vya shangwe haleluya lakini kajiuliza kama mpaka mwana wa Mungu anakuwa mkimbizi kwa sababu ya nia ya mtesi ahimidiwe Mungu ya kwamba Herode alitumia intelligentsia na upelelezi wote wa kifalme ili aipate roho ya mtoto hakuipata roho ya mtoto na mimi ninasimama hapa kwa mamlaka niliyopewa na kanisa ninawatangazia Herode wako hata kupata kwa jina la Yesu Kristo Herode wako hata kupata Nasema tena pokea. Nasema tena pokea. Piga makofi kama mpaa. Haleluya. He Bwana, uniokoe na nia ya watesi wangu. Unafikiri kwamba nia ya watesi wako ni nia ndogo? Ni nia kubwa sana. Na wamekusudia kutoka roho na wamekaa na kujipanga very strategically kwa habari ya maisha yenu kwa habari ya familia yenu lakini kwa neno la Bwana kwa maombi ambayo tunaomba hapa nia ya watesi wako kama uliapizwa popote chochote ambacho adui alikuwa amekipanga juu yako hakitafanikiwa kwa damu ya Yesu Kristo tuna destroy mania yote ya mashangazi tunayavunja eh! kuna mania ya mashangazi kuna mania ya mashangazi inatembea na watu hapa mai 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 mania ya mashangazi wanangoja uharibiwe kuna nia kuna shangazi mwingine eh kwa bahati mbaya au kwa namna yake au kwa tabia yake pengine hakuolewa basi mpaka leo shangazi anania tu nyie watoto wa kaka yangu unafikiri sisi tulitaka tusiolewe na mimi nilikaa hapo nafikiri nilitaka we uache watoto wa kaka yako kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye Uache mabaya hayatawapata wako wapi watu wanaoendelewa nasema mabaya hayatawapata nasema mabaya hayatawapata 
Halafu piga makofi ya shangwe Haleluya Inuka kwa migu yako Just stand up please We are going to pray Tunataka kuomba Na jioni hii tunataka kuomba Kinyume cha nia ya watesi Nia ya watesi E buwana usinitie katika nia ya watesi wangu Watu wanao kuazia mawazo mabaya Wanao kusagia meno Wanao fikiri na kuhangaika Wanao tumia even ni garama Wanao panga strategiki Walio na mipango Mabibi na mabwana Nia ya watesi wako haita kupata Mungu wa kuokoe na nia ya watesi wako Na ni maombi angwa jioni hii ya leo Na usiku huu wa leo Hebu funja hiyo nia ya watesi popote pale Yale unaya ajua na usio ajua Yale unaya sikia ndani ya kisemwa Yale ambayo mesemwa kwenye familia Yale ambayo umesikia ya kinenwa Wengine umeona kabisa Wakifikiria juu ya mabaya Wewe unakutana na mtu Jana alikuwa anataka uangami Leo anakusalimia salimia na mikono yake Pokea tu Lakini be careful Iu tunaelewa sawa sawa Endio Yani jana alifikiri Na unajua kabisa amepanga vika hivi ya memaliza Leo anakuja ki unafiki unajua bwana Unajua bwana We mpoke tu Lakini wakati huo unapozumza nae Huku unamambia niya yako haita fanikiwa Niya yako haita fanikiwa Niya yako haita fanikiwa Haleluya Niya ya watesi wako Wachache wanao sitaka kufika hapa mbele Amba wanasema critically Tuna issue Au tuna mapito ambayo tunapitia Ya namna hiyo makubwa uh, Lakini pia Hili sio jambo la hawa wanao kuja hapa mbele peke yao ni wale tu wanaopenda kufika lakini hii ni kitu ni ni jambo la kila mtu dunia nzima hakuna mtu anapona hapa kila mtu kila mmoja <laughs> unafikiri ni kwa nini mtu akiapishwa kuwa rais analindwa analindwa mbali na nia za watesi wake na bidi azingirwe kwa vingora kwa kila kitu kwa nini analindwa anazingirwa kwa sababu ya nia ya watesi wake Nia ya watesi Wengine watakuna wajilipue tana petroli wajishike na yo Wajilipue tu kwa Ukimuuliza kwa nia nasema Kwa nini yawe raisi Ivo tu Sio kitu kingini Na kumbuka siku moja tulikuwa uwanja wa Uwanja wa uh, Uwanjani uh, Wakati makasiga nafanya semina zake pale jangwani Na akawa na Maiki zikiwashwa zina bloku Sijui hiki Sijui speaker na vuma Haka simama hivi Nikana makasiga ya metulia na kasema Kuna nini Haka sema, nataka ni ulize watu walioko hapa Amba wanajisikia hasira Ndani, juu ya mtumishi wa mungu mwakasege Amba wanasikia, ata bora hata Asingi enderea kuwepo hapa Au bora angekufa, wanao niombea kifo waja hapa Nika shanga wa, watu wametoka Mungina naulize, umetoka fellowship gun Hametoka kiba, lakini hamefika pale Ana roho ya hasira Kinyume cha mtumishi wa mungu Nia ya watesi Na tulipo uliza Kwa ninyem na kasirika nini, hawana hata majibu Kwa ni roho la uharibifu Linaloka andani ya mtu Kuharibu maisha Inuwa mkono wako chuu Ni wewe Waku abudiwa Inuwa mkono wako chuu Abudu pamoja nasi Ni wewe Waku abudiwa Ni wewe Jesus Ni wewe pwana Wewe bwana wakuabudiwa ni wewe ni wewe bwana Inua sauti yako juu, inua sauti yako, inua mikono yako juu 
funga macho yako rudia maneno haya kwa ushindi mkubwa sema kwa sauti kubwa bwana yesu wewe ni mwana wa Mungu ulie hai nami nimelisikia neno lako umesema na moyo wangu waziwazi nami ninaungama hivi leo ninaomba rehema kabisa nitakase kwa damu ya Yesu nioshe kwa damu yako ifute dhambi yangu na kila uasi unaompa shetani uhalali na unaofungua mlango wa mtesi wangu kuharibu maisha yangu leo ninaondoa uhalali kwa damu ya Yesu na ipeleka damu ya Yesu kwenye maisha yangu kwenye mipango yangu kwenye nafsi yangu kwenye roho yangu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu leo ninasimama kwenye mkutano wa maombi ninaungana na mbingu e bwana usinitie usinitie katika nia ya watesi wangu katika nia ya watesi wangu wapo watesi wengi wamenuia mengi wengine wametamka waziwazi wengine wamenuiza kwenye mioyo yao wengine hawajatamka lakini wanawaza ndani yao nafsi za watesi wangu kuna mateto ndani yao mateto ya mabaya mateto ya uharibifu yale maharabu ya mharabu aliyekusudia kuharibu maisha yangu hivi leo e bwana kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninafuta ninapinga nia ya watesi wangu e nia ya mtesi wangu e nia ya watesi hamtasimama kwa damu ya Yesu ninaharibu kabisa roho ya hamani na ya farao na ya herode inayofuatilia maisha yangu kwa damu ya Yesu e bwana uliyekuwa na Musa ukawa na Esther na Mordecai ukawa na Yesu uwe pamoja nami usinitie bwana kwenye nia ya watesi wangu nia ya watesi wangu haitafanikiwa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu tangu leo tangu sasa ninatabiri waziwazi ninasema waziwazi nia ya watesi wangu haitafanikiwa nami ninaivunja leo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu ninakiri waziwazi neno la Bwana kwenye kinywa cha nabii Jeremia 29:11 ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi ni mawazo ya amani wala sio mawazo ya mabaya kuwapa mema na matumaini katika siku zetu za mwisho baba katika neno hilo ninauliza ile nia ya mbingu nia ya Jehova ikaharibu nia ya watesi wangu ikaharibu nia ya wanichuki yao ikaharibu nia ya watesi wangu ninajua kuna nia ya mbingu ya kunipa mema na matumaini katika siku zangu za mwisho nami ninatabiri leo siku zangu za mwisho hazitakuwa za aibu hazitakuwa za fedha hazitakuwa za magonjwa hazitakuwa za ufukara hazitakuwa za uharibifu siku zangu za mwisho zitakuwa za ushindi kwa damu ya Yesu 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 hebu inua sauti yako endelea kuomba sasa inua tu sauti yako endelea kuomba wewe unajua historia ya maisha yako unajua marafiki wa kwako na wale wengine wako pamoja nawe hata ambao hawajasema lakini mwambie Bwana nia ya ndani ya moyo wa mwanadamu ni wewe peke yako uwezaye kuiona baba wale wanaozizunguka wenye nia mbaya 
acha wakapate kuharibiwa acha wasifanikiwe kama Herode kama Farao kama Hamani hebu inua sauti yako omba inua sauti omba ikiwa ni ofisini ikiwa ni kwenye project kwenye miradi ikiwa ni partners wako ambao unashirikiana nao hebu inua sauti yako omba nyangana na Jehova omba 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 inua sauti zaidi omba yes yes baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai asante kwa sababu ya jioni ya leo asante kwa ajili ya usiku huu eh bwana baba ninasimama kwenye madhabahu hii kama mchungaji na kama kuhani wewe ni bwana wa mabwana mfalme wa wafalme niimidiwe na kubarikiwa jina lako simba wa kabila la yuda baba tumekukimbilia wewe wala tusiaibike milele mfalme tumekuja katika nyumba hii inayoitwa kwa jina lako eh bwana tumeona nia za watesi wetu ambazo zinaharibu destiny yetu ambazo zimekusudia kuharibu wa future baba ninasimama mbele za bwana wa mabwana kwa jina la Yesu Kristo yule Mungu aliyemwokoa Yesu ukamuondoa Israeli ukamuondoa Yerusalemu ukampeleka Misri ukamficha wewe uliyemficha Musa wewe uliyemwangalia Mordekai na Esther baba 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 nasi tunainua sauti yetu hivi leo angalia watoto wako hawa ambao watesi wao wamewasingira e bwana watesi wao wamekuwa wengi kama mchanga wa pwani na wamesimama kuwa haribu maisha yao baba katika jina la Yesu ninawaompea watoto wako hawa juu ya yale mambo ambayo wanapitia Jehova achilia nguvu yako ya kimbingu oh baba angalia hamani wetu e mungu Angalia Herode wetu bwana. Angalia angalia Herode wetu Jehova. Angalia 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 we mwenyewe. Ona hamani wetu bwana. Ona farao wetu Jehova. Ona farao wa watu hawa. Baba asante. Haupo mfupa utakao vunjika. Haupo unywele utakao dondoka chini. Wewe ni alfa. Wewe ni omega. Wewe unaishi wewe unamiliki. Baba simama watetee watoto wako na ijulikane hivi leo. Baba usitutie kwenye nia ya watesi wetu Bwana. Watesi wetu wana nia. Wana nia ya kuona tukitembelea. Oh tukitembea peku na uchi. Wana nia ya kutuona tukiaibika. Wana nia ya kutuona tukifeleka. Wana nia ya kutuona tukifa. Wana nia ya kutuona tukipungua. Wana nia ya kuona tukikosea. Wana nia ya kuona kufukuzwa kazi, wana nia ya ufukara. Baba, ha Jehova, 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 ninawaombea watoto wako hawa. Ninawaombea watoto wako hawa. Ona machozi ya watoto wako Yehova, ona kilio cha watoto wako. Baba, usiwatie kwenye nia ya watesi wao. Nia ya wachukiao Bwana, wale wa wachukiao wasiseme ndivyo tutakavyo wasiseme ndivyo tutakavyo usiwafurahishe watesi wetu e bwana baba usimame baba watetee watu wako baba uonekane katika maisha yetu wewe ni jehova wewe unaishi wewe unamiliki wewe unatawala uliyempigania ajili ya bwana pigania watoto wako hivi leo kwa damu ya Yesu Kristo Hositutie katika nia ya watesi wetu Hosimtie huyu mama katika nia ya watesi wake Hosimtie huyu baba katika nia ya watesi wake Wengine Bwana nia ya watesi imeinuka kwa sababu ya vyeo kwa sababu ya vyeo kwa sababu ya cheo alichopewa e Bwana usitie usimpee katika nia katika nia ya watesi wake kwa sababu ya cheo alichopewa wengine wametiwa wamepinuliwa 
wates kwa sababu ya maendeleo katika kijiji chao kuna wako ni kijiji chao kuna wako kwa majirani sao kuna wako kwa ndugu sao kwa sababu ya maendeleo yawe yawe usitutie usimtie katika katika nia ya wateso wake endelea kuomba piga kelele endelea kuomba ya baba baba yawe wengine wametiwa katika nia ya wates kwa sababu ya hali ya kielimu kwa sababu ya elimu kwa sababu ya kiwango cha elimu watoto wake wakusoma wa kwake wamesoma wa huyu amesoma nia ya mtes imeinuka juu ya wanafunzi walioko kwenye hii familia baba usiwatie usiwatie kwenye nia ya wates wake usiwatie usiwatie kwenye nia ya wates wake ha yawe usimtie katika nia ya amani katika nia ya erode 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 anayetafuta kuua anayetafuta kuua kuua hicho cha Mungu kumua huyo anayekuja kubadilisha hali ya hiyo familia anayekuja kubadilisha hali ya hiyo familia wewe baba unapiga vita na yeova usitutie katika nia ya wates raba baba baba korobo korimana riba baba sira ropo korisa ropo korisa wengine wametiwa wanakutana na vita kwa sababu ya utumishi walionao kwa sababu ya utumishi walionao nia ya wates inainuka kinyume cha utumishi yawe usiwatie 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 katika nia ya wates usitutie katika nia ya wates rika ya baba baba rapo korobosa riba baba 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 riba baba baba sira koroko sirimando mota ya basaya rapo korisa kwa nini huduma imeinuka kwa nini huduma yake inasonga mbele kwa nini haifi kwa nini haifi usimtie 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 kwenye nia ya watesi wake kwenye nia ya watesi wengine ni kwa sababu ya watoto kwa sababu ya watoto kwa sababu ya usao kwa sababu ya usao usao wake umeshikiliwa usao wake unafuatiliwa na nia ya watesi usimtie katika nia ya watesi wake ria baba baba ria wosa kuromo kutaya ria baba baba usimtie katika nia ya watesi katika nia ya watesi wengine ni afya wengine ni afya Bwana usimtie katika nia za wates rika ya baba ria pokora basaka riba baba saya usimtie katika nia ya wates kwa sababu amejenga hii nyumba kwa sababu amejenga hii nyumba kwa sababu mtoto wake anakaribia kuolewa kwa sababu anakaribia kuolewa kwa sababu anakaribia kuoa kwa sababu anakaribia kuoa basi vita imeinuka kwa ajili ya kumpinga Oh, usimtie katika nia ya watesi wake we amani kuinama utainama amani kuinama utainama nasi tunakukemea kwa china la yeso kwa china la yeso enyi roho enyi maroya waribifu dania nasi za watesi ah, fire ropo korobosa rika ya baba baba achili ya moto achili ya moto endelea kwa achili ya moto endelea kwa achili ya moto kwenye hizo nafsi za wates ria baba baba ropo korobosa ropo korobosa ropo korobosa rika ya busa kabosa kabosa kaba kapa rima baba rikorobosa ribosa ribosa atainama kuinama utainama amani amani utainama lazima umwaniamie huyu kijana lazima umwinamie rika ya busa ripa papa pa ropo kosina rindere busa rika ya busa kaya bokora birimo sata rika ya busa amani kwangu kautanguka 
Mordekai atainuliwa kwa nani Yesu Kristo wa Nazareth ali hai ndivyo ulivyoanguka farao ndivyo ulivyoshindwa Herode kwa damu ya Yesu Kristo maroho yote ya uasi maroho yote ya lana maroho ya mapepo yaliyokuwa yanafuatilia watu hawa mambo yaliyokuwa yamebloc mambo yaliyokuwa yamesimamishwa kwa sababu ya nia ya watesi familia ambazo zilikosa maendeleo ambao walikosa kuolewa na kuoa ambao wamekosa maendeleo ya kifedha kwa sababu ya nia ya watesi leo ninasimama kwenye madhabahu hii ninabatilisha nia yako sio kitu hekima yako si kitu maarifa yako si kitu ufahamu wako si kitu nasi tunabatilishwa ninatangaza kubatilishwa hivyo ulivyoanguka Babeli 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 mku babeli mama maka haba na mchuki zenchi umeanguka babeli umeanguka babeli umefunjika babeli makao yako hayatasimama maskani yako haitakuepo kwa damu ya Yesu Kristo baba asante jioni hii ya leo ni siku ya ukombozi umewatoa watoto wako kwenye nia ya watesi wao nia ya watesi iliyotaabisha ndoa Nia ya watesi iliyoleta ufukara, nia ya watesi iliyoharibu biashara, nia ya watesi iliyoharibu huduma, nia ya watesi kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, nia mbaya, roho ya uhadabu, kaya baba basa, kila ina uhadabu, uhadabu wa kila namna uliopangwa na waharibu huo mikono ya uharibifu na asizo uharibifu hasitafanikiwa hasitafanikiwa kila silaha iliyoinuka juu yao haitafanikiwa kila silaha iliyoinuka juu yetu haitafanikiwa bwana ulibariki kanisa onekana juu ya watoto wa Yesu Kristo onekana juu ya uzao wa watu hawa onekana juu ya familia hizi onekana juu ya maisha ya watoto wako Damu ya Yesu Kristo ikanene mema. Damu ya thamani ikawa nene mema. Washike na mkono wako ulio hodari. Tangu leo e Bwana. Asante kwa maana umetangaza waziwazi. Siku zao za mwisho zitakuwa siku zenye matumaini. Siku zao za mwisho zitakuwa siku za amani. Kwa damu ya Yesu Kristo, damu ipitayo. Damu inenayo mema. Damu yoko ayo. Damu yenye uhalali. Damu ilipayo madeni yote. Damu inayosema mema kinyume cha nia zote mbaya kwa damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote tangu sasa na hata milele washindi waseme amen kwa vigelekele vya shangwe pigie chehofa vigelekele vingi hallelujah amen naomba uketi Yesu amekulipia gharama naomba urudi pale ulipokuwa umeketi naenda katika hali ya kuomba tulie mbele za Bwana ni wakati wa kipekee sana katika ibada hii nimeziona nguvu za Mungu na uwezo wa Mungu ukiwahudumia watu wake hautaanguka kwenye mikono ya watesi wako kama ambavyo Musa hakuanguka kwenye nia ya watesi kama ambavyo Herode hakumpata Yesu na adui zako hawatakupata yeye atakuficha tufani inapovuma sana moyoni mwangu wakati tunapoimba hilo wimbo tutakuwa tukitoa sadaka ninaomba sasa uandae sadaka yako zuri Daudi aliita sadaka hii ni sadaka ya amani na ni sadaka ya kuepushwa na mabaya sadaka ya kuzuia tauni alipoambiwa kaitoe katika uwanja wa Arauna Mwebusi toa sadaka ukimwambia Mungu wala watoto wangu hawataharibiwa na nia ya watesi wangu bado shule ile wanayosoma nitawapeleka shule kubwa ya kimataifa zaidi bado nitakaa nao hawatabaki kuwa yatima wala si nitapata hofu ya ulemavu maana Bwana utakuwa pamoja nami hutaniacha nikaona huzuni baraka ya Mungu hutajirisha wala hata changanya huzuni na hiyo baraka kwa naomba uandae sadaka yako nzuri na kama haujajiandaa vizuri na sadaka hili jambo la muhimu sana very serious bado kuna maboksi ya sadaka za machozi sadaka za amani sadaka za kuepusha na mabaya kuna maboksi yako kule Unaweza ukaja kesho asubuhi kesho jioni na sadaka yako nzuri uliyoiandalia na ukaweka kule. Omba Mungu akusaidie. Gharama ambazo zimetumika kuita vikao vya siri, gharama zilizokwenda kwa waganga wa kienyeji, mwambie Mungu unatoa sadaka hii na batilisha kila kosti, kila gharama kwa damu ya Yesu Kristo mokozi Simama kwa miguu yako tunataka tuombe. 
kwa ajili yako sima ama pale ulipo nachukua sadaka yako nzuri ninapoomba kwa ajili yako baba asante kwa ajili ya watoto wako hawa nami niliye mchungaji na kuhani ninawaombea asante kwa ajili ya sadaka hii hii ndio sadaka ya amani sadaka kuepushwa na mabaya ile ambayo Daudi alitoa katika uwanja wa harauna miebusi nami ninasimama mbele za uso wako kwa damu ya Yesu Kristo mokozi inenayo mema kinyume cha mabaya yote ikanene mema kinyume cha kila mabaya ambaye ananena katika nafsi za watesi wetu baba uikubali dhabihu na sadaka hii ukubali maisha yetu tuhuishe ninawaombea watoto wako naziombea kazi za mikono yao naombea mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu na uombea uzao wa watoto wako hawa watoto wa huyu baba na huyu mama watoto wao wakawe vichwa na wala sio mkia wakawe juu siku zote na wala hawatashuka wakaelewe darasani ninakemea roho ya bumbwazi roho ya wazimu na ujinga ile iliyotamkwa katika familia ninavunja mania ya mizimu katika familia na ukoo ninawatangazia watoto hawa utashi na uelewa fahamu zao zikafunguliwe hata wale wanaofanya mitiani ya form 2 wameanza leo baba ninawaombea form 2 wote nia za watesi zinazoleta uchawi darasani kuharibu future na development ya mtoto baba ninavunja hayo maroho kwenye shule zote na kwenye madarasa yote wanakofanya mitiani ya form 2 ninawaombea watoto wote wanaofanya mitiani ninawafunika na damu ya Yesu ninavunja maroho manguvu ya kuzimu roho za uharibifu na laana roho za bumbwazi na wazimu na ujinga toka achia fahamu za hawa watoto nia za watesi toeka kwa damu ya Yesu baba wabariki watoto wako wafunike wabariki njiani wanapoondoka hapa kwenda nyumbani kwao ninaziombea nyumba zao na zipaka damu ya Yesu damu inenayo mema kinyume cha nia ya watesi na wataabishaji katika maisha yao wafunike njiani waondoe hapa kama washindi na mashujaa wabariki sana waingie hapo na watokapo tangu sasa na hata milele uziridhie dhabihu na sadaka hizi uzitakase uzitume zikaifanya kazi yako Mungu naishi na kumiliki sasa na milele amen inua mikono yako yote miwili sasa pokea mbaraka wa Bwana Bwana Mungu akubarikie na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana Mungu akuinulia uso wake na kukupa amani Akubariki Mungu mwenyezi uingie hapo na utokapo. Uitwe heri na mbarikiwa. Kila ulifanyalo likapata kufanikiwa. Na Mungu akakuondoe mbali na nia ya watesi wako. Nia ya maadui zako hayata kupata. Bwana akaegeuze mabaya yote akawe baraka. Akubariki Mungu mwenyezi na kila kuonaye akuite heri. Na uzao wa tumbo lako uitwe heri. Nami nimekubariki katika nyumba ya Bwana. Naam utabarikiwa katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washindi waseme amen kwa vigelegele vingi haleluya Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu naomba sasa kutoa sadaka wale walioko nyuma watatolea vyombo vya kati walioko hapa mbele watatolea hapa na kwenda nyumbani na watakia jioni njema na watakia usiku mwema Mungu awatunze tunafikia mwisho wa ibada nikikukumbusha pale nje pana nakala ya DVD za mfululizo wa maombi haya na maombi haya ni maombi yenye nguvu naomba uyapeleke nyumbani kwako dukani kwako ofisini kwako kwa njia ya, tele, ya, ya DVD Mungu akutunze Mungu akubariki na wakati huu pia nakukumbusha maombi haya ni ya muhimu usikose asubuhi usikose jioni panga ratiba yako vizuri lakini nakuomba uwe mwinjilisti pamoja nami naomba uwalete watu nyumbani mwa Bwana njoo na rafiki yako mshawishi kwa njia ya simu kwa njia ya mazungumzo ili afike nyumbani mwa Bwana apate kupona akipona wewe mwenyewe umepunguza mzigo Mungu akubariki enenda ukaone mkono wa Bwana tufani inapovuma sana moyoni mwangu tufani inapovuma